春天无花的白雪，大风划过的草原，飞蛾入眠的翩翩，是与你有关的梦魇。无尽无边的深渊，渐渐浮现你容颜，不知所起的心愿，不经意见绵延。大云谷，这是我在山谷下采的草药，你尝尝，或许有些效果。嗯，不用，没用了。叶公子，我想拜托你一件事。我死之后，希望你能去天齐。看过我的女儿，叶子她还活着，她在天启，您是怎么知道的？我当然知道，她是受真实眷顾之人。我知道你一直在寻找心流时，只要你守在她身边，总有一天会找到心流石。大元谷，您放心，即便不为心流石。我也会保护叶子的。谢谢，你这个人真心对我女儿好，你真心疼她、爱她。可惜，站在她身后的，只能是。大远谷，大远谷。无论世事如何变迁，叶北的雪还是和当年没有分别。我不得不辞去这段过往，回天启，继续复兴玉族的大业。
，没事吧？阿妈，阿妈，好吧。阿妈，你没事吧？叶北已经没有能救我们的首领了，我这个老太婆，早点死，又有什么？心吧，你再怎么愧疚，人家也不领你的情。去哪儿啊？这么晚了，去找方华静。陛下密旨说，等等我，华静就在古阳海里。白长令，白长令，白长令，我叫你，唐明业，唐明业，啊，这这怎么回事？是有趣，白长令。他今天签到完，他就出去了。胡闹！你怎么不拦着他？你也没说签到完不让出去啊。他又跑哪去了？不知道。笑什么笑？笑什么笑？都回去吧，好做事啊。第一入室。这个白鹿，哎，看一看啊！来，我拿一个。来，好，拍这个。等会儿啊，我给拿的。瞧一瞧，看一看，来看看，河洛族的面具怎么样啊？穿着官服，那不是老爷让公子去查的那个女官吗？公子，你忘了？是她呀！哎，我听说陛下把星汉大典籍尺的事儿交给了她。你说这么好的差事交给本公子的话，那不就发大财了吗？哎，公子，这择吉尺该如何发财啊？你要是都知道的话，你就是我的公子了。
。哎，是是是，少的再怎么样，也比不上公子的一根毛啊。那我考考你吧，哎，你知道这天底下什么东西最能赚钱？嗯，消息。消息。被称作吉纸的地方，今天见会花一笔费用拆房重建。这朝廷拨下的拆迁款不会小气，从中抽个几成。不是什么难事儿。哎，你说，他现在不在青天剑当值，出来瞎晃什么呀？你去跟上他。哦，瞧瞧他去哪儿。呃，是。哎，这河对岸如此寸土寸金的地方，怎么还荒着？那不是之前选集之选的吗？是啊，哎，是啊，嗯，陛下御用的集纸，也不敢见别的呀，可不是吗？哎，你看，你看，啊啊，多好的地方，可惜呀。是啊，那么好的地方，一直荒着。店家，呃，我听闻这百姓都不愿选自家为集纸，这是为何呀？这官府强征不讲道理，给的钱又少，谁会愿意啊？小丫头，你知不知道这附近哪里有荒地啊？我知道，我带你去。好啊，走。明天就是你和君上约定交集纸的日子了，你还不着急啊？哎呀，你催什么呀？我这不是写着呢吗？你这算的都是什么呀？哎，你算的这些集纸怎么越来越离谱了？集纸要气、行、运、财。四锐具备，还有七种冲煞。你看你算的这些，连最基本的标准都没达到。可这些都是天启城里的荒地，我想，玉修明作为君上，应该是不乐意劳民伤财的吧？只要他觉得好，我这颗脑袋就算是保住了。那要是玉修明比起百姓更在意性命呢？你说的也有道理，我明日还得去找人验证一下。今日又是敬天剑来送和和利的日子了。要我说啊，这和和利一点用处也无，总归陛下不来，一切都是空谈。啊，闲着也是闲着，多个人斗趣儿也好啊。这宫里哪有斗趣儿的人呢？有趣的人能耐得住在这里消磨？陈白露参见各宫娘娘。快快快！快坐，快快，来，来，坐。啊，进来吧。是。之前隔着珠帘看不清，今日一瞧，还真是个女子。听说还是陛下亲自的官职呢。嗯，啊，钦天监白露参见各宫娘娘，臣今日来给大家送和和利了。放那儿吧，没人在意这些东西。是。哎呀，这话呀，都说厌了。不如呢，你陪我们来说说话。也不知道娘娘们平时都爱听什么，万一只说错了话，挺不合适的。你是在君上面前回话的，跟我们几个聊聊，有什么怕的呀？就是啊，就是、说说嘛。对了，娘娘们肯定比我更了解陛下。其实臣想向娘娘们请教，陛下到底是个怎么样的人呀？他根本就不喜欢女人，只有天妃娘娘是追随陛下多年，又主动入宫服侍陛下的。可惜他不在
。嫔妃娘娘呀，她是不感兴趣和和丽这档子事儿，所以不来也是常事儿。娘娘，陈白露参见天妃娘娘。你来了，是。娘娘，今日臣到宫中送和和丽，特来拜见娘娘。醒了，你可以回去了。啊，娘娘，其实。白露今日来，是有一事想冒昧求问娘娘。我听哥哥娘娘说，您早年间就一直追随陛下，所以我想问问您，在您心中，陛下是一个怎么样的人？你怎么突然想起来问这个？因为陛下将星汉大典择吉旨一事交给了臣，所以，臣想求问娘娘，也好了解一些陛下的喜好，这样就能更精准的选好吉旨。你倒是。尽职尽责，哎，应该的，应该的。你现在学着如何讨好陛下，也算是本分。哎，娘娘，我十分好奇，是不是陛下每次出征，都一定要算好吉时吉日的？其实陛下对星命这些，一向是很随性的。很随性？你知道传国玉玺吧？哦，我知道，就是前朝的国玺。听说谁要是拿了它，谁就是诸神选定的帝君。前显末年，陛下杀入天启，所有人都以为陛下会去南宫抢夺玉玺，故而在那布了重兵。陛下若是去了，便是伤亡惨重。陛下因为提前预知了阴谋，所以没去。因为他根本不在乎什么传国玉玺，他直接派了人，向那里释放了玉妃法术。什么重兵把守，什么传国玉玺，都一把火送上了青天。对陛下来说，胜利从来只有一个理由，就是他足够强大。命运，就是要牢牢的。掌握在自己的手里，难怪直接把顺应天命的象征毁掉。他果然是不信星命。这就是你算出来的结果吗？是大人。这都是错的。大人，今天。就是最后的期限了，咱总得交个结果上去啊！你这有点胡闹啊！我得跟陛下说说，啊，你还得再学学，重新算。这这也有道理的呀！我我给你讲讲吧，大人，你让我给你讲讲。白长亭，这结果呀，也是你辛苦算出来的，行与不行，是我才知道呀。是啊，哎。如果陛下看到啊，哎，特别喜欢，那白长令这不又立功了吗？对啊，哎，而且，陛下也不会再为难青天剑了。哎，参见陛下。参见陛下。你们都来了。介青，是星汉大典的吉旨选好了吗？陛下，臣复核了多遍，确实没有合适的地方啊。介青，是又要给朕讲一堆大道理了吗？陛下多心了，天意如此，并非臣有意而为之啊。天意如此，你是说我大朝并非天心所属，连半个圣典？都选不着地方了吗？陛下言重了，陛下荡平诸侯，统合五族，陛下当然是天命所归呀、啊。可若办不成星汉大典，他。
怕被一些别有用心之人给以口舌，到处造谣诽谤朕，看朕的笑话。白露，在。这件事儿，朕也是交给你办的，结果如何呀？陛下，他不过是个小小的长令啊，连这一点事儿，你也要顶撞朕。陛下，哦，陛下，臣确实选出四个极致，请陛下裁夺。白露，且行，你可以退下了。陛下，臣告退了。这些个地方都平平无奇呀、啊，连南宫都算进去了。你这不是糊弄朕的吗？陛下，臣可没有糊弄你、啊。你看这几个地儿，虽然它是有不足之处，但是这极旨的选择，不但要有星辰力充沛，而且也要人气绝佳，如此便能更助陛下心想事成，佑我大朝国泰民安。人气。哦，你觉得这儿人气都好？陛下，你看这个，主国富物富；这个，这主和亲海晏；还有这个，这是主人人爱物。那南宫呢？南宫主什么？陛下，您别忘了，这南宫，哎，当年传国玉玺就是毁于南宫。你想，这玉玺之上必定有气运之力，那么此地一定是绝佳的福地，主天下太平。你确定吗？不确定。不确定的事情就拿来交差，你是想掉脑袋吗？陛下。是因为臣知道陛下并不信星命，所以星汉大典的极旨选在哪儿，您并不在意。既如此，那不如我们选一个既不劳民伤财又端方合宜之地。当然了，陛下选择哪儿都是上级，所以白露就静待陛下裁夺。天下太平，选得好。就是他了，陛下圣明。好，还有这个，好，放心吧，先生您回来了。哎，先生大人，您回来了。哎，白白长令呢？不会被治罪了吧？圣旨到。钦天监，众人皆旨。钦天监长令白露策算吉旨有功，自即日起，擢升为钦天监主事，钦此。谢陛下隆恩。君子万岁万岁万万万万万万谢监长，白大人，告辞。好了好了，大家都散了吧，散了吧。白姨啊，哎，你前些日子提起都建一事，劳心劳力要加派人手吗？呃，接下来就是祭坛的建造工作，呃，司天局还要兼顾农时，呃，的确很忙。哦，这样，呃，正好白露在今天建也需要多多历练。都建一事就交由白露负责
。千州大人，多见一事，向来由我负责。白露她经验尚浅，经验尚浅，你就多带带她，这些都可以解决，都见就不会太难了。馆主是。请不要嫌白鹿愚钝。是，谨遵监正吩咐。陛下今日是不是遇到了什么喜事啊？嗯，有吗？有。闭嘴！你说说呀，宫中这些大臣们，机灵的，难堪重任；忠勇的呢，又过于迂腐，很少有那种又懂看眼色，啊，又有脑子的人，真是可惜啊。哦，是吗？那臣妾要恭喜陛下了。不知道这位大人是谁啊？说起来你也不陌生，就是白鹿。白鹿，那择吉指的是他办好了，选的甚合朕的心意啊。是哪儿啊？南宫。南宫。朕一向不喜欢那种带天立言的鬼话，朕觉得什么吉指啊、相冲啊，那些都是胡扯，但又不得不做出个样子啊，以安天下民心。若是把祭坛建在闹市之中。未免要拆屋扰民，费事费钱。那些大臣们又要趁机中饱私囊。南宫是个好地方啊，也难为他，还要想出这么一套说辞来。爹，您找儿子来，有何吩咐啊？我之前吩咐你办的事，办的怎么样了？爹吩咐儿子这么多事儿，不知爹指的是哪一件？女官白露。哦，啊，那件事儿啊，儿子已经努力去查了。可能白露一天天的不知道在做什么，根本查不到啊！你怪我平日不细腻不用你，这么大的事情交给你去办，你却给我怠慢误事。你说我以后怎么敢用你？我樊如慧也算是精明强干，怎么伤了你这个无用的东西呢？你又不说你到底要干什么？儿子怎么知道您老这么着急啊？再说了，您吩咐的这些事儿，让别人来说，怎么也不像是件大事儿啊。你说的是，这件事，我早晚得给儿孙有个交代的。您说，咱家里这么大的家业，翻平不当回事，儿子可会当块宝一样给你守住了。我说的不是这樊家，是天下。我给儿孙留的不是魏公这个爵位，而是大朝的天下。这这儿子可想都不敢想。你要杀陛下？我杀什么陛下？杀什么陛下？杀什么陛下？这世间凡人皆难逃一死，只有当今陛下身负神意之力，令天下归服。如今神力尚存，谋害陛下无疑是自取灭亡。可他本该容颜不老，近日却忽生白发。我猜他的神力已所剩无几，眼下我必先搬到界海天，再鼓动他人消耗他的力量。到时候
。我不在建月楼这些时日，可有什么异常？没有异常，只是那位姓叶的姑娘来找过您，属下并没有透露公子的行踪，以及还等公子定夺。公子，这雨一时半会儿怕是停不了了，咱们找地方避一避吧。嗯。去看看。是抱歉，在下打扰了姑娘的雅兴。姑娘莫怕，我们不是歹人，我们只是进来避避雨的。二位只管宽坐，小女的父兄刚出去了，小女去寻他们。姑娘，你要是去寻找你的父兄，他们如果来到这里找不到你怎么办？你留在这里便是，我们出去。公子，吃点东西吧。我不用了，你去问问里面的姑娘吧，看是否需要。是。嗯、想必姑娘饿了吧？我家公子命我给你，请。嗯、多谢姐姐，小女已用过了。谢公子好意，小女要去集市寻父兄了。姑娘稍等，外面下雨，这把伞赠与姑娘。多谢公子，不用了。不觉得他抚琴的手法和静云姨母有几分相似吗？尚将军，神镜捞不到，陛下真的不让你回天启吗？这苦渊海这么大，不知何时才能捞到神镜。我可以帮你捞到《芳华镜》，你愿意帮我？是交换。我有一个条件，我帮你捞《芳华镜》，你让我们轮流做工，可以吗？我不干！他们把我们害成这样，你居然还要帮他们？楚音，听公主把话说完。你还不明白吗？大朝的君上根本就没有想过放过我们，派人独居，星修运河，分明是不灭叶北山，绝不罢休。只要君上还活着，我们就只有死路一条。那我就去跟他们拼了。楚燕，你冷静一点。大朝君上要是这么好杀的话，那我们早就把他干掉了。必须杀掉君上，在我们的族人被累死、饿死、疾病折磨死之前
。林公主，你是认真的吗？想要离开叶北，就必须帮解竹英捞到芳华镜。我们一路跟着他去天启，找机会刺杀君上。好，杀了他。我最后悔的事，就是没能在叶北的时候杀了他。我也去，我也去，我也去，我也去，我也去，我也去。好，我们一起去。不过这件事情。不能告诉任何人，包括你们的父母和兄弟。一旦走漏风声，所有人都得死。能做到吗？能。能了。建造法台需要人手，如果让族人们知道我们是帮朝军捞镜子，我很担心。那也不能说，就让他们冲我来好了。女儿要走上另外一条路了，但女儿没有忘记阿爹的话。这同样是为了让叶北人活下去。大人，叶北天水营于是宁城报。将军借朱英，妨碍修建运河一应事务，欺君罔上，包庇叶北七海部，不肯诛杀无用之人。大人，这可、个、是欺君的大罪，按军纪是要掉脑袋的。我正愁没机会揍他一顿呢，没想到他儿子倒自己找上门来<笑>那我们是不是？明日上朝，我就参奏，找几个自己人随奏吧。是。陛下，前人暗卫截获自叶北天水大营，传来天启的密报。是樊如晦的眼线吧？是。接着说。密报中言，少将军借朱英欺君罔上，包庇叶北七海部，迟迟不肯诛杀无用之人。介绍将军一向心软，可断不该在众目睽睽之下违抗圣命。圣命？朕什么时候说要杀人了？让剑海天过来见朕。陛下设立都护府，臣无异议。可要让大都护总领一方军政，是万万不可的呀。介卿，此事容后再议。叶北传来消息，说是朕下旨屠戮老弱。朕何时下过这样的旨意啊？陛下，这……陛下，此事是臣冒犯。大朝之内尚有恶表，如何能顾得上叶北人呢？还请陛下宽恕臣的僭狱。你以为只要朕宽恕你，此事就能接过了吗？陛下。知道，朱英在叶北并未执行军令，可已经被人参了一本了。陛下，借朱英违反军令，抗旨不遵。实属不该呀！可此事皆因臣篡改圣旨而起，朱英绝无反叛之心呐、啊！朕了解朱英。
朕知道他的所思所想，但是不出意外，明日樊如晦必定当众弹劾他，到时候朕也保不住他了呀！陛下，臣矫诏之过，罪无可赦。陛下，臣愿以己之身偿吾儿之命。老爷，帽子。老爷，老爷，今日早朝后归家饭否？前朝诸侯林立，纲常失序，王室衰微，诸侯间互相征伐，百姓苦不堪言。朕当年起兵，是为替生民立命，还天下一统生平。如今四海初定，朕已决议，大朝不列土分封，国土分为九州，设置都护府。大都护总领本州军政，这各州界限该如何划分？大都护人选及都护府设置哪些官署？樊如晦，你拟定后呈上来。臣领旨，臣有异议。地未变，日月未失片，苍天未变下宫殿，与时光未倦，星辰未延，数学永海的光线，几番轮回。尘世找回根，磨平岁月的折痕。我心有一寸，空有一人，永远不再是耳闻。用繁华换你青春，用青春换你一吻，功夫将偿还天。烟火，从你指尖降落，冰心中的山河，盘旋四海为歌。
全四海为歌。平分之与你我，是长命的星辰。